Челябинске преображают общественные пространства по программе «Городская среда». Сразу в трех зонах отдыха начали реконструкцию. Где появится прогулочная зона для пенсионеров, а какой сквер будет похож на московское зарядье? Егор Хвисюк расскажет. Ну, вот на месте э, бывшего полуразрушенного фонтана, который, безусловно, пришел в негодность, у нас будет э, что-то типа ротонды. Это круглая зона отдыха с возможностью использования ее при необходимости как лектории под открытым небом. Участок алого пуля возле заброшенного фонтана начал преображаться. В сквере сейчас раздается ворчание тракторов. Рабочие уже демонтировали старую тротуарную плитку. Сейчас она служена стройными столбиками вдоль тропинок. Вскоре многочисленные дорожки выложат новой серой плиткой, причем благоустроят и те тропы, которые возникли стихийно. Архитектор здесь днями просто там ходил ногами, отслеживал все пешеходные трафики, как люди идут утром, там, днем, вечером и, соответственно, в течение месяца вот эти все как бы, моменты, да, так называемой тропиночной сети, они э, как бы видоизменялись, да, вносились какие-то коррективы. Благоустройство Алого поля – один из самых крупных проектов программы «Комфортная городская среда». Какие зоны отдыха ремонтировать, горожане выбирали сами на голосовании 18 17 марта Алое поле вошло в список победителей. Теперь тут обновят тропинки, установят новое освещение, вдоль дорожек поставят новые лавочки и качели в едином стиле. Стоимость 25 миллионов из бюджета федерального, областного и районного. В конечном итоге, по сути, своялое поле разобьется на три части. От проспекта Ленина до храма будет так называемая историческая часть. А здесь уже появятся современные архитектурные формы. Ну и третья зона – это спортивное ядро алого поля. А, обещают а, заменить старые стритбольные площадки, выложить новое резиновое покрытие. Ну а левее а, заменят и обновят а, детскую площадку и построят новую. Зону. А на северо-западе города по программе благоустраивают экотропу в сквере на пересечении Захаренко и Молдавской. Раньше здесь была насыпная тропинка. Песок и щебень рабочие убрали, при этом вызвав беспокойство местных жителей. Челябинцы испугались, что через лес хотят провести автодорогу. Но по плану тропу просто обновят. Выложат плиткой, чтобы по ней было удобно передвигаться и на велосипеде, и пешком. Сделают карманы с лавочками для отдыха. За основу брать проект столичного зарядья. Малые архитектурные формы, которые мы здесь предусматривали, они частично используются такие же, как в парке зарядья. То есть мы уже говорим о качестве благоустройства, которое будет тут здесь применено, уровня Москвы. То есть это первый такой пилотный проект высококачественного благоустройства в городе Челябинске. Начали равнять площадку под новый сквер и в советском районе. Территорию за стадионом около ДК Колющенко расчистили от зарослей. Новое общественное пространство, как и алое поле, разобьют на три части. Только не по стилистике, а по возрасту. Будет зона для игр малышей и зона для пожилых людей с дорожками для скандинавской ходьбы и беседками. Третья зона для подростков. Ну, так как конкурсные процедуры были проведены с определенной экономией, мы попробуем сейчас оперативно проработать вопрос, чтобы эту экономию направить на реализацию чего-нибудь интересного именно для этой возрастной группы. Ну, допустим, это будет или роллер-дром, или скейтодром, или э, какая-то другая площадка для активного отдыха. Закончить все проекты планируют уже в октябре. Всего же Челябинская область на программу «Городская среда» потратит миллиард рублей из бюджета всех уровней. Нужно благоустроить почти 550 дворов и более 130 зон отдыха. Губернатор Борис Дубровский потребовал, чтобы все работы выполнили в срок и качественно. Ведь программа необходима для повышения комфорта жизни южноуральцев. Егор Хвисюк, Александр Клыков, ОТВ.